eh, yo creo que con el tiempo vamos a poder ir haciendo una, una mejor lectura porque eh, no ha pasado tanto tanto tiempo desde el resultado hasta a medida que baja la espuma uno va, va pudiendo hacer quizá un, un, resultado, un análisis más objetivo pero en principio más que conforme porque eh, la ciudadanía de Noque nos ha colocado en el lugar de ser la alternativa al poder ser la principal fuerza opositora y de cara al 2023 eh, estamos bien posicionados eh, hemos salido segundos eh, no a gran distancia a otros puntos de, de la principal fuerza y con una campaña eh, muchísimo más austera no, no, no hay un punto de comparación eh, nosotros pusimos en juego tres bancas Agustín en realidad se renovaron cuatro en nuestro espacio desde el que que no habían ingresado en el 2017, pero lo cierto es bueno, que, que un, un concejal ya no formaba parte de nuestro espacio, entonces estábamos renovando tres. Y esas tres, eh, y hay algo que de alguna forma eh, duele del resultado de ayer y lo cerca que estuvimos de la tercera banca. Eh, hubo una diferencia de 700 votos de esa tercera banca, eh, por lo cual terminó, terminó en manos del movimiento y el movimiento se ocupa de nosotros una diferencia de, de esos muy pocos 700 votos. Uh -huh. Así que, pero más allá de, de la cantidad de bancas, es cierto es que, que hemos crecido respecto a eh, la cantidad de votos que eh, sacamos hace poco tiempo atrás, el 12 de septiembre. El 12 de septiembre, si bien fue una elección distinta, pero que no tenga todo, eh, si no recuerdo que en la ciudad algo así del 18,5, 19%, y ahora hemos subido al 20,3, eh, bueno, no sé si ya están calculados, eh, desagregados los votos en blanco o no, todavía no, no he visto eso, entonces quizá puede ser un poco más del 20,3, si, si eso sucede, si, si todavía no, no, no se desagregaron. Así que en ese sentido es otro análisis que hacemos que, que nos deja conforme, hubo un crecimiento. 